Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und zeige heute mal wieder ein Auspackvideo über ein Lokmodell des Kleinserienherstellers Spur 1 Austria. Es handelt sich um ein leihweise erhaltenes Serienexemplar der Baureihe 52 in 1 zu 32. Das 72 cm lange und 5,5 kg schwere Modell ist hier schon mal nach dem Auspacken in einem kleinen Fahreinsatz auf meinem Fotodiorama zu sehen. Das Vorbild dieser Lok wurde während des Zweiten Weltkriegs in sehr großer Stückzahl gebaut. Spur 1 Austria hat sie als kleinserien Handarbeitsmodell aus Messing in nicht weniger als 23 Varianten der Epochen 2 bis 5 produziert. Ich hatte für dieses Video und für einen Beitrag in einer Modellbahnfachzeitschrift eine der beiden Modellvarianten mit Kohlenstabtender zur Verfügung. 17 Modellvarianten haben einen normalen Kohlenwannentender und vier weitere Varianten haben einen Wannentender mit zusätzlich darin integrierter Zugbegleiterkabine. Das hier im Unboxing gezeigte Modell wurde als 52 9900-3 der Deutschen Reichsbahn Ost mit Stationierung im Betriebswerk Senftenberg und Revisionsdatum November 1972 in Szene gesetzt. Jetzt zeige ich mal kurz überwiegend im Zeitraffer, wie ich die Lok aus dem mehr als 12 kg schweren Versandkarton und den weiteren Kartons auspacke. Zum Lieferumfang des Modells gehören eine Bedienungsanleitung und ein Beutel mit einem kleinen Schraubendreher sowie Zurüstteilen. Das sind in diesem Fall zwei Kolbenstangen-Schutzrohre nebst Zylinderventilen und vier Windabweiser für die Führerstandsfenster. Außerdem liegen wieder Stoffhandschuhe bei, die ich aber nicht nutze, weil man die Lok damit nicht sicher greifen kann. Und dann noch diese Pipette zur Betankung des Rauchentwicklers sowie ein kleines Fläschchen Dampfdestillat. Dann gleich noch ein Blick in die Bedienungsanleitung, die ich rechts als PDF-Datei zeige. Sie ist erfreulich ausführlich und kann im Downloadbereich der Homepage von Spur1 Austria gefunden werden. Hier sind beispielsweise die 27 programmierten Digitalfunktionen des Decoders von ESO aufgelistet. Auf dieser Doppelseite wird die Kupplung von Lok und Tender erklärt. Dann gibt es unter anderem Infos zum Zweifach-Rauchentwickler für den Schornstein und die Zylinder. Als nächstes kommen Hinweise zu Decoder, Wartungsarbeiten und Zurüstteilen. Und schließlich gibt es noch Garantieinfos sowie ein Prüfprotokoll für das mitgelieferte Modell. Nun geht es ans eigentliche Auspacken. Die Styropor-Schutzhauben sind wie bei vielen anderen Herstellern durch einen Klettverschluss gesichert. Jetzt kommt der Tender vom Transportbrett runter. Dann müssen noch die Fixierbolzen vom Fahrgestell abgeschraubt werden. Ich zeige mal kurz die Beweglichkeit der Drehgestelle und die Federung der kugelgelagerten Achsen. Nun ist die Lok an der Reihe. Und bevor jemand überlegt, das unter der Folie rechts ist das Führerstandsdach. Auch hier müssen jetzt noch die Fixierbolzen abgeschraubt werden und dann gibt es gleich Detailansichten der Lokunterseite. Zunächst zeige ich den sehr beweglich konstruierten Vorlaufradsatz.
Das Modell soll laut Anleitung einfache Gleisbögen bereits ab 1020 mm befahren können. Hierzu mussten auch die fünf Treibradsätze des Modells samt ihren Kuppelstangen sehr flexibel konstruiert werden. In der Mitte der vierten Achse sitzt das Getriebe für den Antriebsmotor des Modells und die fünfte Treibradachse enthält die Taktgebermagnete für den radsynchronen Dampfloksound. Wie sich die Lok in engen Gleisbögen verhält, zeige ich ab Minute 30 und 30 Sekunden dieses Unboxing-Videos. Die Lok allein wiegt übrigens ziemlich genau 3850 Gramm und der Tender hat 1620 Gramm. Abschließend müssen noch die Nachbildungen der Kolbenstangen-Schutzrohre nebst Zylinderventilen angeschraubt werden, die Windabweiser an den Führerstandsfenstern fixiert werden und diverse Sicherungsklebestreifen sowie Schutzfolien der Fenster entfernt werden. Davon zeige ich aber nur kurz die Montage des mitgelieferten Führerstandsdachs. Dieses Dach kann sehr einfach angebracht und wieder abgenommen werden. Es hat hierzu einen Haltebügel, und vorne zwei Fixiermagnete. Zur Montage wird es einfach nur hinten eingefädelt und anschließend aufgesetzt. In den nächsten siebeneinhalb Minuten zeige ich mal ohne große Worte eine Rundumansicht der Lok mit vielen Detailansichten. Wem das zu lange dauert, in den nächsten Kapitelüberschriften der Zeitleiste sieht man, wo ich jeweils weitere bewegliche Teile der Lok zeige. Die ersten beweglichen Teile sind die Deckel für den Sandkasten und für den Kesseldom. Für einen auch recht reizvollen Blick von oben in den Führerstand nehme ich noch mal kurz das Dach ab.
Hier sieht man den Kupplungshaken zum Tender mit seiner weit auslenkenden Kinematik. Das Übergangsblech kann natürlich heruntergeklappt werden. Die Führerstandstüren sind beweglich und gefedert. Natürlich kann man die Schraubkupplung und die Bremsschläuche wieder aushängen. Und die Puffer sind gefedert. Nun geht es hoch zur Rauchkammertüre mit ihren acht beweglichen Vorreibern. Dahinter befindet sich die zweifache Rauchentwicklereinheit für den Schornstein und die Zylinder. Schließlich gibt es an der Lok über den Zylindern noch ein kleines optisches Schmankerl. Die Wartungsklappen der Frostschutzkästen für die Schieber- und Zylinderschmierung haben nämlich winzige funktionstüchtige Verschlüsse und lassen sich öffnen. Darin sieht man dann die filigran nachgebildeten Ölleitungen und Ölsperren sowie dahinter den Druckausgleicher. Allerdings ist das Verschließen dieser kleinen Vorreiber eine echte Geduldsprobe und erfordert manchmal auch etwas mehr Kraft. So, das war's mit der Lok. Ich zeige jetzt den auch im Vorbild sehr selten gebauten speziellen Kohlenstaubtender der 52-9900-3. Er wiegt wie bereits erwähnt 1620 Gramm und hat inklusive Kupplung zur Lok hin eine Länge von 29 cm. Die Kupplung hat zwei Ösen für einen je nach Gleisradius unterschiedlichen lok abstand und fährt dank Kinematik in Kurven sehr weit heraus. Als elektrischen Verbinder hat der Tender einen Stecker mit nur zwei gefederten Goldkontakten, 
und zwei Magneten zur Arretierung. Warum das nur zwei Kontakte sind, erkläre ich in etwa einer Minute, wenn ich zeige, wie der Tender an die Lok gekuppelt wird. Jetzt kommen aber erst noch ein paar weitere Detailaufnahmen vom Tender. Auch der Tender hat natürlich wieder gefederte Puffer, eine Vorbildschraubenkupplung und abnehmbare Bremsschläuche. Außerdem lassen sich die Wasserkastendeckel über diese filigranen Hebel öffnen, schließen und mit etwas Geduld auch wieder verriegeln. Nun zeige ich auf einem Gleis, wie der Tender angekuppelt wird. Er hat nur einen zweipoligen elektrischen Verbinder, weil der Isolog Sound 5 XL Decoder vorne im Kessel ist. Von dort aus wird dann nur ein zusätzlicher Lautsprecher im Tender angeschlossen. Dank Magnetverbinder rastet der Stecker dieses Verbindungskabels sehr einfach und zuverlässig von alleine ein und kann auch wieder sehr einfach abgezogen werden. Für die Beleuchtung des Tenders sorgt übrigens ein ESO-Funktionsdecoder Lokpilot 5. Zur Realisierung einer vorbildgerechteren Optik wird noch die Nachbildung der Heizleitung am Tender angesteckt. Dessen Verriegelung erfordert aber etwas Geduld. Schließlich muss der Tender vorne etwas heruntergedrückt werden und die Lok hinten etwas angehoben werden, damit der Kupplungshaken in eine der beiden Ösen eingehängt werden kann. Wie man sieht, ist dies nun eine sehr stabile lok tender -Kupplung. Jetzt komme ich zu den Digitalfunktionen des Modells. Natürlich gibt es wieder eine Dreilichtspitzenbeleuchtung. In Abhängigkeit von der Fahrtrichtung wird sie umgeschaltet. Über eine separate Funktionstaste kann man dann auch auf dieser Seite eine rote Rückbeleuchtung einschalten. Zudem gibt es noch eine Fahrwerksbeleuchtung. Jetzt wechsle ich nochmal die Fahrtrichtung. Und schließlich gibt es noch eine Rangierbeleuchtung, bei der auf beiden Seiten alle drei Lichter leuchten. Und bei eingeschaltetem Fahrgeräusch ist automatisch bei Aktivierung der ersten Lichtfunktion auch die Lichtmaschine zu hören. Das war jetzt auch schon die Umsteuerung. Die schauen wir uns gleich aus der Nähe an. Ich wechsle jetzt die Fahrtrichtung von rückwärts auf vorwärts. Und jetzt nochmal von vorwärts auf rückwärts. Die Umsteuerung erfolgt mit einem im Kesselbereich versteckten Servomotor. Natürlich hat das Modell auch eine Führerstandsbeleuchtung. Jetzt komme ich zu den Soundfunktionen des Modells. Zunächst die Sounds, die ohne Fahrgeräuschaktivierung funktionieren. Als erstes das Sanden.
ein Kupplungssound. Dann löse ich die Taste wieder. Wasser füllen. Der Injektor. Die Speisepumpe. Die Luftpumpe. Dann noch zwei Ansagen. Vorsicht beim Einstieg, Einsteigen, Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt. Ansage Nummer zwei. Vorsicht beim Einsteigen 2, ein Zugfertuch. Und als letztes noch ein Schaffnerpfiff in Kombination mit einer Ansage. Und das ist ein bisschen zufallsgesteuert, weil der Schaffnerpfiff oft anders klingt. Vorsicht Gleis 1, Zug fährt ab. 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 Dann gibt es noch den Zylinderdampfsound, den ich dann aber später nochmal zeige in Verbindung mit der Rauffunktion. Die weiteren Geräusche werden nur abgespielt, wenn ich das Fahrgeräusch aktiviert habe. Das ist zunächst die Pfeife. Die gibt es wieder in mehreren Varianten. Dann noch der Kurzpfiff. Und schließlich die Sicherheitsventile. Während der Fahrt gibt es auch verschiedene zusätzliche Soundeffekte. Zum einen kann ein Kurvenquietschen zugeschaltet werden. Beim Abbremsen gibt es natürlich ein Bremsgeräusch. Das kann über Funktionstaste F20 auch deaktiviert werden. Als nächstes zeige ich noch, was die Funktionstaste für den Coast Mode bewirkt. Drückt man während der Fahrt F9, werden die Auspuffschläge vorübergehend deaktiviert. Wenn man mit dem Fahrregler wieder etwas beschleunigt, dann setzen die Auspuffschläge wieder ein. Dieses sogenannte Segeln ließ sich allerdings bei meinem Testfahrzeug manchmal nicht mehr zurücksetzen und die Funktionstaste F10 für den Schwerlastmodus funktionierte ebenfalls nicht. Ich denke aber, dass dieses Problem an der Decoder-Programmierung lag, und mittlerweile sicherlich bereits behoben wurde. 
Für die letzte Rollenprüfstandfahrt beschleunige ich die Lok jetzt mal sehr kräftig. Jetzt noch kurz der Rauchentwickler. Beigepackt sind, wie vorhin schon gezeigt, 20 ml Dampfdestillat und die Pipette. Und ich fülle jetzt mal ein bisschen was oben in den Schornstein ein. Maximal 3,5 ml sollen eingefüllt werden. Und jetzt aktiviere ich mit der Funktionstaste F4 den Rauch und dann das Geräusch. Beim Anfahren wird automatisch am Anfang auch der Zylinderdampf aktiviert. Während der Fahrt kann man den Zylinderdampf mit der Funktionstaste F5 zusätzlich aktivieren. Nun gibt es eine erste richtige Fahrt auf meinem Fotodiorama, und zwar in der niedrigsten Fahrstufe. Für einen Meter braucht die Lok dabei 70 Sekunden. Das sind maßstäblich umgerechnet etwas mehr als 1,6 Stundenkilometer. Als nächstes gibt es eine kleine langsame Pendelfahrt mit Sound und Rauch.
Jetzt zeige ich mal auf meinen Testgleismodulen, wie sich die Baureihe 52 auf engen Gleisradien verhält. Hierzu habe ich bereits die Kolbenstangen-Schutzrohre nebst Zylinderventilen abgeschraubt. Laut Bedienungsanleitung soll die Lok prinzipiell bereits einfache Gleisbögen ab 1020 mm bewältigen und S-Kurven ab ca. 1400 mm Radius. Wie man aber gleich sieht, hebt leider das Vorlaufrad auch noch bei einem Radius von 1176 mm gelegentlich auf der Innenseite des Gleisbogens ein wenig ab. Das ist zwar schade, aber eigentlich sieht eine so lange Schlepptenderlok ohnehin auf so engen Radien sehr unnatürlich aus. Viel schöner ist es, wenn die Baureihe 52 auf Radien ab ca. 2,50 m fährt, weil dann die Kolbenstangen-Schutzrohre angeschraubt bleiben können und der Tender kürzer kuppelbar ist. Reinhold Brenner hat mir freundlicherweise ermöglicht, dass ich auf seiner großen Modulanlage in München ein paar Videoaufnahmen machen darf. Ganz unabhängig von den üblichen großen Spur 1 Fahrtreffen. Also in aller Ruhe und ohne Publikumsgeräusche. So eine per Central Station automatisierte Fahrrunde nebst kurzer Rangierfahrt gibt es nun mit der Lok allein und anschließend gibt es noch eine Runde mit einem ganzen Zug.
Jetzt gibt es die letzte Fahrt für heute. Die Bauerei 52 hat nun sechs Schnellzugwagen hinter sich. Der ganze Zug ist damit rund 5,30 Meter lang.
So, das war's für heute. Ich hoffe, mein Auspackvideo über die Baureihe 52 von Spreis Austria hat Spaß gemacht. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.